Välkommen tillbaka. Nu är det dags att eh, göra lite frystorkad mat. Så jag har tagit fram här. Jag tar fram skärbräda. Jag tar fram björkrökt salt. Jag tar fram eh, tomatbrill. Jag har köpt en paprika. Jag har köpt vitlök. Jag har en gul lök. Och jag har ekologiska köttfärsen. Så jag ska bara tvätta händerna när jag så ska börja. Sen ska jag även tillsätta lite sambaolek i det här. Inte nog mycket, bara lite. Men vi kör! Så då ska jag börja med att hacka löken, eh, vitlöken och paprika. Så då börjar jag med att ta bort plasten, det här ska ju till återvinning. Sen ska jag skölja den här då. Sådär. Sen ska vi skära den. Ta bort den lilla grejen i mitten. Det gör ju ingenting, men det gör det i alla fall. Det här ska ju då göra sig mycket mindre vita. Men jag kör dem ungefär en halv centimeter tjock skivorna. Det här tror jag räcker. Sen ska jag skära med mindre vita. Inte för små dock, för det ska ju torka och då kanske det blir någonting kvar. Så jag gör de ungefär en centimeter. Sådär, då var paprikan klar. Då lägger vi den på en tallrik. Oj, låt mig. Sådär. Ska jag ta och ställa bort den. Under tiden jag nu håller på så låter jag spagettivattnet koka upp och salta redan med björkrökta saltet. Sen tar jag den gula löken, skalar den så gott jag kan. Ta bort ytterdelen. Dela den här löken på mitten. Så, skär bort änden. Och ett lager. För det är som hårdast. Och sen skär jag den ungefär en centimeter tjock. Så nu när det är gjort så kokar pasta vattnet så nu slår jag på fläkten. Och då kan den lägga om lite grann men det får ni ta. Så saltar jag med det här björkrökta saltet. Så jag får lite smak i det. Den ser fin ut. Det jag däremot inte gör, det är att jag sätter något fett i kastrullen. För har man fett så blir det ganska fort på härskna. Så det är helt rå köttfärs som jag bara kommer att stäcka upp just nu. Jag ska nu ta och göra... Eh, 
löken och paprikan stekta den. Så jag kommer tillsätta lite olivolja bara för att den ska bränna. Så jag sätter lite olivolja i botten och så bara minimumvärme på spisen, fyran, trävhallet. Så får den hettas upp lite. Köttfärsen ska vara jättefint fördelad. Sådär, nu har oljan börjat. Det blir bra. Då kastar jag ner av lök. Bara fräsa på den lite. Sen ska jag i med paprika och fräsa på den också. Så att den det blir lättare när man ska torka den. Så där nu har löken stekt på. Så då sätter jag ner paprikan. Ska den också få vara lite, lite mjuk. Vitlöken. Jag säger lite av den. Sådär. Nu är köttfarsen genomstekt. Det är dock vätska kvar. Men jag kommer skölja av köttfarsen för att få bort eventuellt fett. Så den får stå där nu. Sen har jag bytt grönsakerna i en stor kastrull. Ta den där. Och eh, den där ska vi inte använda, den hade börjat mögla. Så vi tar den nya. Ska ni med tomater i er där. Och så drar ni på trean. Sen ska jag krydda det här nu. Och då börjar jag med basilika. Jag tycker om krydden. Satt jag dit oregano. Den var inte öppnad. Så. Och rör om ordentligt. Sen ska jag sätta i salt. Ja, nu börjar det lukta. Paprika pulver. Svartpeppa. Så nu ska jag ta och skölja av köttfarsen. Från vätska och... Vätska och... Fett. För vi vill inte ha något. Vi ser hur kastrull eller stekpannan ser ut. Den är alldeles flottig. Både av vatten och fett. Så då skulle vi av. Och det ska inte synas något fett under här nu. När man har skölt den. Vi ser hur det nere fettet. Som vi släpper från färsen. Den ska vara helt... Helt... Nynomskydd. Det är bara vatten som kommer. Då är det färdigt. Så 
Nu är det köttfarsen färdig. Så då sätter vi ner den i kastrullen. Och rör om. Nu ska den här koka ihop cirka en timme. Det kan hända att jag får hälla på mer av tomatpuré. Men vi får se. Jag glömde en viktig detalj. Sambalek skulle jag ge mig. Och då tar jag en knivsudd. Kanske lite mer. Så där nu är köttfarsen färdig. Och nu ska jag ta och hälla upp den i sådana här plastbyttor. Men jag ska hälla upp pastan som jag har hällt som jag har i kastrullen på. Nu ska det här röra sig ihop och så får det stå och dra över natten. Tillsammans. Sådär. Så försöka Blanda ihop det lite också. Nu har det fått stå ungefär en halvtimme och panna av. Så nu ska jag ta och sätta på lock och in i kylen över natten. God morgon! Det var en ny dag. Nu har Köttfärsen och spagettin fått ligga och dra ett dygn. Så här ser den ut nu. Den är hård. Kom ihåg att den var lite lös när jag satte ihop den. Inte så mycket men nu är den ännu hårdare. För nu har allting all vätska sugits upp. Så nu ska vi ta och torka. Så då börjar jag helt enkelt med att Ta bort de här lagren med plast. Jag vill ju alltid att köttfärsen inte hamnar överallt. Men jag vill ju ha en fördelad i all pasta. Då lägger vi på här och inte i för tjocka lager. För där är risken att det möglar. Om det ska vara ganska tunt utspritt. Och nu kommer det ju falla ner genom de här hålen. Men det gör ingenting. Det här laget var inte så tjockt. Men det gör ingenting. Då torkar det bara bättre. Så nu har jag varannat lager. Så jag har tre lager med köttfärs och spaghetti. Så nu blir det så där. Och som jag sa, tre lager. Ett, två och tre. Så vi ska köra igång den där nu. Sätta den på. 60 grader. Tror jag blir bra. Då är jag upp den till 60. Sen ska den här nu stå i 12 timmar. Beroende på hur torrt det har blivit. Så vi ses igen om drygt 12 timmar. God morgon, god morgon. Nu är det ytterligare en ny dag och nu har den här fått gå upp. Jag lät den gå mer än 12 timmar. Jag lät den gå en nästan 18 timmar. Men det har jag ju garanterat där stenhårt. Så det ska jag göra nu. Jag ska ta en bunke och Fylla över den frystorkade maten i. Sen ska jag fördela upp det i 
Poi se me la comerò con me. Ui, fördela upp det i såna här sipposar. Och försluta då. Så, så enkelt är det att göra frystorkad mat. Nu gör jag klart det här och så ses vi en annan gång. Har ni frågor kring maten? Kommentera nedanför. Ha det bäst så länge. Hej då!